Sally, uh, over here. Uh, first of all, welcome to Singapore. Uh, now that you, you've, you've known for a while that you've been f preparing for Valentina, who many consider to be the best female in the world, f fighter in the world. So now that it is fight week, how, how is your body feeling and how prepared are you to fight Valentina Shevchenko? You're good. Can you repeat the question, please? Sorry. You've known now for a while that you've been preparing to fight Valentina Shevchenko, who many people view as the best female fighter in the world. So now that it is fight week, how is camp been in preparation to fight Valentina? Você já está sabendo há algum tempo né, que você vai enfrentar a Valentina, que é considerada a melhor do mundo. Como é que foi o campo e como é que está sendo para você essa semana? É, o campo foi muito bom, né? A gente fez uma estratégia aí toda voltada para cima dela, né? Estudando bastante todas as falhas. E essa semana aí é perdendo peso, treinando, né? É, mais mentalizando agora, mais mentalização também, que é bem importante. Yeah, camp was great. You know, there's plenty of food out there for Valentina to do tape study and everything, so that's a good thing. And this week is mainly just focusing on the weight cut and mentalizing things more than anything else. A lot of fans label Valentina as the perfect fighter, that she doesn't have many weaknesses. So since you've gone back and watched her fights and watched her fights live, how do you rate her skills? Is she a perfect fighter, like fans say? Muitos fãs consideram Valentina uma atleta perfeita. Né? Você agora que teve a oportunidade de estudar ela para uma luta mesmo, você considera ela uma atleta perfeita ou você conseguiu localizar coisas para trabalhar? É, com certeza ela é uma atleta dura, inteligente, né? É, assisti várias lutas dela, uma atleta forte, mas é, eu creio que ela não é invencível, né? Então ela tem falhas sim, é, a gente estudou, é, achamos essas falhas dela, a gente vai impor o nosso jogo em cima dessas falhas. Yeah, she's about as close as you can get to a perfect fighter, but you know nobody is perfect. There is always room for improvements for everybody, and uh, doing the tape study, we're able to locate a few things that we can work on. And that's basically the, the strategy has been put around those flaws that we found. And that's what I'm going to impose on, on Saturday. And a lot of experts will label Valentina as this striker, this high-level Muay Thai fighter, this kickboxer. But she does have a lot of submission wins, and she finishes a lot of opponents on the canvas. So how would you rate her grappling and submission skills, uh, as well as her striking? Todo mundo fala muito da Valentina como atleta de Muay Thai, né, que é de super alto nível de trocação, mas a gente vê que nos resultados ela tem muitas finalizações e, e trabalha muito com grappling. Como que você considera tipo, a, o nível dela de chão comparado com o da trocação? É, ela é muito boa né, no Muay Thai, né? É, ela gosta também de levar umas quedas de judô, levar a luta para o solo, mas eu vejo ela mais forte na trocação. E eu também vim do Muay Thai, né? E hoje eu me sinto super bem na luta de solo. É, então, eu vejo que ela também se sai bem ali nas duas áreas. Mas eu creio que eu tenho é, um nível maior do que ela ali no solo. Yeah, she has a very strong background in Muay Thai, but you can watch her even doing Muay Thai. You know, there's a lot of throws in there. You know, her style has been sort of focused on that even since the Muay Thai days. I'm also from a Muay Thai background, but I think you know, similar to her. Nowadays, I might even feel more comfortable grappling than, than striking. So it's going to be interesting, you know. She does have a, a decent judo game as well, but I think it's going to be about who can impose their game more than anything. And finally, uh, before you got into the UFC, you had a lot of knockout wins, and then you had a, a, a handful of decisions in a row until your last fight. So do you think uh, your fellow fighters and fans and analysts are overlooking the power that you have, considering you only have the one stoppage since joining the UFC? Olhando a tua carreira antes do UFC, né, você teve muitos nocautos, muitas finalizações, e depois que entrou na organização, você foi conseguir acabar uma luta né, antes do tempo recentemente. Você acha que os analistas e o pessoal tá de repente, é, ignorando um pouco a tua capacidade de, de acabar uma luta por causa desses é, resultados por decisão no UFC? Olha, é, creio que não. É, eu vim ali de... Estava é, buscando né, uma vitória por via fácil no UFC e foi nessa minha última luta né, que eu consegui. É, e no começo eu também estava um pouco de segurança, mais nervosa, então eu tentei a cada luta, eu estava buscando melhorar. Então eu consegui é, entrar sempre mais solta, mais leve e, e melhorando. Então eu estava super solta, super focada, então consegui a finalização ali, entrar e fazer o que eu queria fazer. 
I think it's a lot about feeling comfortable in your new environment, you know, and that took a little while in the UFC. There were a lot of changes, you know, throughout the, the time that I've been in the UFC, and now I think I finally found my place, you know, I found my game and how I can work it in the UFC, and uh, it's probably the first of many. Hi, testing. Hi, Tyler. Um, you have a very difficult. You have a very uh, difficult match uh, up against the champion. She's regarded as one of the best flyweights to ever do this. So, and you also the heavy uh, underdog. Do you think that gives you um, extra motivation going into this? É, você está indo contra uma super campeã, né, que está reconhecida aí como uma das maiores favoritas no, no card. Isso te dá alguma motivação a mais, ser uma zebra? Com certeza, né? É, ser a zebra, isso não é novidade para mim, nas, nas minhas outras lutas eu também fui julgada como a zebra. É, e eu estou lutando com, com as melhores, é isso que todo atleta busca e almeja, né? Estar tá no topo e lutando com os melhores. Yeah, I've been the underdog for most of my fights in, in the UFC, you know, and that's a good thing. Uh, I think for me, it's, an, uh, as you said, an extra motivation, but it uh, doesn't really matter when you're getting there. You know, we're going to fight the same no matter what, you know, what people see. And uh, how do you beat her? Because if you play a stand-up game with her, it's going to be, she's going to, she, she outpoints a lot of her opponents. Do you need to win by KO or submission? É, como você vê uma vitória sobre ela, né? Falou que na trocação é um negócio que fica complicado, porque ela, em geral, ganha, consegue ganhar dos oponentes no volume e tudo, né? nem tanto por nocaute, mas é, é uma luta complicada de pé, que de repente você teria que nocautear para conseguir ganhar. É, então, a gente fez uma estratégia né, bem com, completa, é, estudamos bastante as lutas, o jogo dela, a gente fez uma estratégia bem completa ali em cima das falhas dela. E é isso, eu vou entrar para impor o meu jogo, e colocar em prática tudo que a gente treinou. Yeah, it's never easy fight, but you can watch it on on Sunday morning here, and you're gonna see the strategy that has been put around, you know, her flaws and everything. You know, there's not much that I can say right now, but watch it and you'll see. Okay, obrigado. Thank you.